Creo que puede estar intervenido. ¿Cómo intervenido? ¿Y? Está intervenido. ¿Intervenido? No, 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 no puede ser. Es una aplicación. Los archivos no se detectan tan fácilmente. Pero aquí están. Y tienen a veces unas pequeñas fallas. Y una de esas es que se enciende solo. ¿Con quién has usado ese teléfono? Con varias personas. Es mi teléfono. ¿Y no has dicho nada comprometedor? No, 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 no. Solamente hablé con el peluquero. Luego con Isidro. Le dije que me trajera para acá. Y, y ya. No, no entiendo que me pudo haber hecho esto. No entiendo. Pues si tú no lo entiendes. A ver, piensa. Alguien a que se lo hayas prestado. O un momento que lo hayas dejado solo, no sé, en tu oficina. Que lo haya tomado tu asistente, alguien. No, no tiene sentido. A ver, a ver, a ver. Piensa. ¿Con quién has estado que pueda estar relacionado con nosotros? ¿Con quién? Me agarró en curva, chu. Madre, de repente... Colgué contigo y madres. ¿Cómo se soltó, Chente? No sé. No sé, no sé, güey. Este... La cosa es que se llevó el dinero. El celular. Ah. Ah. Se llevó el celular y se llevó también cosas mías. O sea, sabía de lo que hablaba, porque al final lo de Mariana era cierto. Soy un pet. Parezco principiante. No, Chente, no eres ni aquí. Lo que nos enteramos es que al final es mucho más hábil de lo que pensábamos. ¿Y, y crees que ahora nos, nos vaya a denunciar porque la secuestramos? No. Ella tiene una prioridad y esa prioridad es su hermano. Tienes razón. Chente, ¿se llevó algo más la casa? Ven en el terreno, jálate para allá. Jálate para allá. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Lo dejo amarrado o qué? No, hombre, se amarro ya. ¿Seguro? Sí. ¿Y si se escapa? Si se escapa, pues que corra, a ver si corre más rápido que esta. <risa> Carrerita, 100 metros planos, Miguelito. <risa> a llorar, ¿eh? Ya viene tu hermana. ¿Te cigarro? No fumo. <risa> ya sabes. Me quedan tres minutos, Miguel. ¿Cómo estás? Aterrada. Y que tampoco sé cómo voy a pagarle lo que hizo por mí. No me tienes que pagar nada, yo no hice nada. Salvarme la vida es mucho más que nada. A ver, dime una cosa. ¿Cómo es que andas entre tantos hombres y no te sabes defender sola? Pues es que nunca había habido necesidad. Nunca había pasado algo así. Y como soy la mujer de Isidro, nadie se metía conmigo. ¿Y de Isidro cómo te defiendes? ¿De Isidro? No sé qué le han contado, pero Isidro no es mala gente. No, si no es eso. Es... es solo que no puedes depender de alguien para que te defienda. Tienes que aprender tú sola a defenderte de quien sea, aunque confíes en él. O si vas a estar siempre bien. Ay, señor. Pues es que no todas tenemos la capacidad ni la fuerza. Eso no es cierto. Yo te enseño, ¿quieres? Por lo visto, eso no se me olvidó. Yo te enseño. Si te interesa. Pues no sé si pueda, pero si está hablando en serio, lo intento. Nada más que no me llamo señor, me llamo Yolanda. Dime, Yolanda. Gracias, Yolanda. Negrita. 
Cristo, ¿cómo estás? No te llamo nada. ¿Cómo estás? Me espanté. Tranquila. Tranquila. Me espanté mucho. Ya, ya, ya pasó. Tranquilo, patrón. Hey, quieto. Quieto, guapo, quieto. No lo tomes personal. Sí, fue a visitarme porque me quería agradecer por cómo yo sigo con sus hijos. Y se fue rápido y ni siquiera se despidió de Rafael. ¿Y no sospechaste nada? Pues, pues sí, pero, pero no como para que me hiciera esto. ¿En algún momento se quedó a solas con tu teléfono? No sé, no sé, no sé, no creo. Puede ser. Porque en un momento me llamó alguien en la casa. Era el, el, el amigo, el tal Vicente este. Y en ese momento yo me fui a contestar y ahí lo pudo haber hecho el te y es que si sabe de ti, ¿qué más puede saber? No sé, no sé. Esto me agarró en curva igual que ustedes, no sé. Sí, pero con la única diferencia de que aquí la única estúpida eres tú, no nosotros. Esto nos puede traer muchísimos problemas. A ver, ¿tú crees que lo hice a propósito? A ver, ya, 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 ya. Esto no nos está llevando a nada. Aquí lo único que puede pasar es que Duarte esté pensando que Yolanda no se suicidó, que la mataron. ¿Y que la mató quién? Pues Beto Flores. Queriendo vengarnos a nosotros, la mató, como todo el mundo lo piensa, ya. Y que Mariana trabaja para él. Y es que, ¿cómo llegó a sospechar de ti? A ver, cuando hablaste con Isidro, ¿dijiste su nombre? Ya me enteré del tatuaje que te dio Duarte. Sé que te conviene venir tú. Tú me dirás. ¿Hablaron de algo más? No, 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 no. Solamente le dije que me trajera acá y listo, ya. Bueno, además, que estés... Sospechando de Mariana no significa que esté pensando que estamos vivos. Bueno, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Qué hago? Nada. Haces lo mismo de siempre. Te vas, sigues usando tu teléfono normalmente y haz varias paradas antes de llegar a tu casa. De ese que me encargo yo. Estoy comenzando a creer que Mariana tuvo que ver en todo lo que le pasó a Yolanda. ¿Cómo no me di cuenta? ¿A qué te refieres? Gente, cuando llegamos al apartamento de casualidad, Mariana le envió unas flores a Yolanda y eso hizo que Yolanda se tardara en subir el elevador. Lo del club fue la boda de Mariana. ¿Quién fue la persona que le recomendó el trabajo justamente a Yolanda? ¿Qué te pasa, compa? El psiquiatra... Mar Mariana se lo recomendó. O sea, entonces, ¿ese güey también está metido en esto? Probablemente. Lemus nos engañó justamente con el estado de salud de Yolanda cuando salió del hospital. Él fue la persona que la llevó a Medicina Forense. Escúchame una cosa. Necesito que lo sigas y que averigües absolutamente todo lo que puedas hacer. Sí, cuenta con eso. Entonces, si la tal Ana tiene razón en todo lo que dijo de Mariana, el centavo está vivo. No solo Ana, Yolanda también. Me lo dijo y me lo repitió una y mil veces. Me dijo, Gerardo, lo vi, lo escuché y como un imbécil, como un idiota, no le, no le creí porque pensé que... Ay, Miguelito, ya me aburrí, carnal, ¿eh? Y se me hace que tu hermana otra vez no llega. Si ella dijo que venía, va a venir, ca... Ah, ya te ca... ¿Quién te dijo que podías hablar? Su rector. ¿Estás cómodo, papá? Párate, c... ¿Quién te dijo que te sentaras? Que te pares. Ya estuvo, güey. Ya. Párate, te pares. Ya estuvo, ya estuvo. Ya, patrón. Déjame darle un tiro.
No cálmate, ¿cómo que un tiro, güey? Todavía faltan tres minutos, tú dijiste, güey. Dijiste que había que esperar las Hace media llegar. hora faltaban tres minutos. Es que Cállese. Llegar, güey. No, aguanta, aguanta, por favor, güey. Aguanta, te juro que va a venir y ya... No te espantes, papá. Nada más no te vayas a mirar, Miguelito, ¿eh? Y se orinó. Como tienen sus pistolas, son dos. A ver, güey, así, derecho, uno y uno. No te metas y no dispares ahorita. Arráncate. Arrole. Arrole. Rífate, cabrón. Arrole. Arráncate, cabrón. Nada, madre. Emma. Ya pasó el tiempo. Adiós. Espérale. Madre, ¿de quién te estabas riendo? A ver, ríete, ca... Ya, broma, ríete, hijo de tu... ¡Madre! Ahora sí, Pet. Vamos a empezar este juego. Haz de cuenta que estás en una playa nudista, así es que empieza a bajar los pantalones que te quiero ver. Rapidito, que no tengo tiempo. Yo también, ca... Miguelito, tu hermana tiene más guapo que tú, cabrón. Silencio, pu... ¡Órale, pen! ¡Rápido! ¡Rácame! Vamos a volver a ver. Pues con lo que estoy viendo no me estás dejando muchas ganas. La diferencia real entre el personaje viene un tipo distinto, viene un tipo eh, que consolidó un...